noswetha a chroeso i bodlediad o'r hwyrol wedi eglwys Dewi Sant ar y bymthegfed sul wedi'r drindod. Nebeth i chwi oedd wrth i wain tad ar arglwydd Iesu Grist. Garedigion yng Nghrist, y rydym yn presenoldeb y diw byw a holl gwmpain i nef i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael fwyn ffrwyth yn ein bywydau. Y rydym wedi dod i'w rando a derbyn sanctaidd a'r diw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid unrhyw wrthyn tyr ein lles a dioni ond yn gyntaf cyffeswn ein pechodau a cheisio gan ein tad ei fyddeant a'i dangnefedd cyffeswn i ddiw holl alluog y tad mab yr ysbryd glân i ni bechu ar feddwl gair a gweithred Y dawswm heb ei gwneud y pethau dylasom ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasom ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrth ddim, drigarhau ed yr holl alluog ddiw wrth ddim, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oedd i wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym pob daioni, a'n dwi'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n madda i bawb sydd yn wir y difeiriol, a drig yr haw wrth eich, madda i chwi a'ch gwared o ddiwrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadwn y bywyd tragwyddol trwy ys i grist ein harglwydd. Amen. Harglwydd a gorau'n gwefusau and get I am a nigga.
Mater tod ac i'r mab ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae rawr hon ac a fydd yn wastad, yn oes, oes, oedd o men. Molwch yr arglwydd, Lolian is Oh, well, 
darlleniad o lyfr y Seia yr wythfed bennod a degain gan ddechrau ar yr ail adnod ar ddeg. Rhydd hai Israel. Cleo fi Jacob ac Israel yr un a elwais. Mae fi yw, mae fi yw'r cyntaf ar olaf hefyd. Y llaw a sylfaenodd y ddeiar, am deheilaw a deinodd y neddoedd. Pan alwaf arnynt, i fydd hant ar unwaith. Dewch baw bat eich gilydd a gwrando, pwy ohonynt a fynegodd hyn. Yr un y mae'r arglwydd yn ei hoffi fydd yn cyflawni ei bwriad ar Babylon ac ar had y caldeaid. Mae fi fy hun a lefaros, mae fi a'i galwodd, dygau sef allan a llwyddo ei ffordd. Dewch ataf, clywch hyn, o'r dechrau ni lyferau sy'n ddirgel. O'r amser y digwyddodd, y roeddwn ni yno, ac yn awr ysbryd yr arglwydd am hanfonodd i. Fel hyn y dywed yr arglwydd dywaredydd, Sancd Israel. Mae fi yw'r arglwydd dy ddiw sy'n dyddysgu er dylys, ac yn dy arwain yn y ffordd y dylit ei cherdded. Pe baiet wedi gwrando ar fy ngorchymun, byddai dy heddwch fel yr afon, ath gyfiawnder fel tonau'r môr, a byddai dy had fel y tywod, ath epil fel ei rhean, a'i henw heb ei dorri ymaith, na'i ddileu o'n gwyd. Ewch allan o Fabilon, ffwch oedd i wrth y caldeaid, mynegwch hyn gyda bloedd gorfoleth, cyhoeddwch ef, a'i hysbysu hyd gyrau'r ddeiar, Dywedwch yr arglwydd a waredodd ei was Jacob. Nid oedd arnyn syched pan arweiniodd hwy yn y lleoedd anial. Gwnaeth i ddŵr lifo iddynt o'r graig. Holltodd y graig a phistillodd y dŵr.
gawr darlleniad o lyfr lic yr unfed bennod ar ddeg. Ar ôl i Iesu orffen siarad, dyma un o'r ffariseiaid yn ei wachodd i'w gartref am bryd o fwyd. Felly aeth Iesu yno ac eistedd wrth y bwrdd. Roedd y dyn oedd wedi ei wachodd yn synnu gweld Iesu yn eistedd wrth y bwrdd hefyd drwy'r ddefod i ddewig o olchi ei ddwylo cyn bwyta. Dyma'r arglwydd Iesu yn dweud wrtho. Dychu'r ffariseiaid yn glanhau tu allan y cwpan neu'r ddysgol, ond y tu mewn dychu'n gwbl hunanol a drwg, y ffyliaid dall. Oes gan ddiw ddim diddordeb yn y tu mewn yn y gystal ar tu allan? Lwch beth sydd y tu mewn i'r ddysgol i'r clodion yn lle gadw i chi eich hunain wedi'n byddwch yn lân i gyd. Gwai chi'r ffariseiaid, dych chi'n ofalus iawn gyda rhyw fanion fel rhoi un rhan o ddeg o beth sydd gynnwch chi i ddiw, hyd yn oed o'ch mintus, ariantlus ac perlysiau eraill, ond dych chi'n esgeliso byw'n gyfiawn a char i dyw. Dylech wneud y pethau pwysicach yma heb ddi ystyrir pethau eraill. Gwai chi'r ffariseiaid, dych chi wrth eich bodd yn cael y sydd i pwysica yn y synagogau a chael pobl yn symud o'ch ffordd chi a'ch cyfarch yn barchus yn sgwar y farchnad. Gwai chi, dych chi fel byddai mewn cau heb ddim arwydd i ddweud fod bedd yna a phobl yn llygru eu hunain wrth gerdded drost yn nhw heb wy bod beth maen nhw neu wneud. Dyma un o'r arbenigwyr yn y gyfraith yn y mateb. Athro, rwy ti'n ein sarhau ni hefyd wrth ddweud y fath bethau. Ie, a gwai chi'r arbenigwyr yn y gyfraith, meddai Iesu, dych chi'n llethu pobl gyda chreolau crefyddol yn ewch chi ddim codi bys bach i'w helpu nhw a gwneud pethau'n haws iddyn nhw. Gwai chi, Dych chi'n codi cof golofnau i hanwydeddu'r proffwydi a'ch cyn deidiau chi laddodd nhw. Dyma ddiwedd y darlleniad. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deyar, ac yn iesu grist a unig fa bedd fa'n harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan ponsiws peilat, a groesoliwyd, a bevarw ac a gladwyd, disgynnodd i fferm, y trydydd dydd y cyfodof o feirw a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar dde heilaw diw dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw a'r meirw. 
predaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymun y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar ar glwydd a bogad a chwi, a chyd a thas bredithau, gweddiwn. Ar glwydd drig ar hawr ddim, Crist drig ar hawr ddim, Dangos dadrigaredd ar nôm. Ach an i'r tai ni da iach awdwriaeth. Gwysg dy wain i dogion ag iawn der. Ag nad y ddewis bobl yn llawen. Ar glwydd cadw dy bobl. Bendithiad e ti feddiaeth, ar glwydd cadw'r brenhines, ar oiwch anghorwyr ddoi thinem, ar glwydd darod angnefedd yn ein dyddiaeth, ac am ddiffyn i byth yn erthol. Glan hain kalonai, ac at nuad a spred in iawn o'n mewn. O ddiw sydd trwy dy ragliniaeth i bach yn llywydraeth i po peth yn y nef ar ddau ar, Er fan yn yn ostyngedig ar nat fwrw ymaith o ddiwrthim bo peth newedol, a chyniataen i'r hyn sydd er ein lles, trwy es i grist ein harglwydd. Amen. O llalliog ddiw. Fan honell pob dymuniad sanctaeth, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyr oedd weision y tangnefedd yn all y byd a'i roddi, fel y bwy ni, gan i fydd haeth o'ch mynion, a'n gwared genit ragofn ein gylynion. Dreilio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy es i grist ein harglwyd. Amen. Gole ein to a llwch at y lygwn i ti o arglwyd, ac o thfawr drigaredd am ddiffyn i rhag po perygl ac embydrwydd y nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r ies i grist. A fat yr orsedd fel yr wyf, yn feidrol orsedd gras. 
ac felly treiliwn yr uned hwn mewn ymbil a gweddi un tad nefol. Ar y glwydd deionis, dangos i ni ar heddwch y dylem ei geisio, ar heddwch y mae'n rhaid i ni ei roi, ar heddwch y cawn ei gadw, ar heddwch y mae'n rhaid i ni ei hepgor, ar heddwch ar hoddais ti ni, yn iesu grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni weddi o dros yr eglwys heno, cyflwyn nhw'n un tad nefol, cynhadledd yr esgobaeth a gynhaliwyd ddoi, gan gofio mae corff crist yn y byd yw'r eglwys, a ninau oll yn rhannu yn ei gwaith a eich enhadaeth i wasanaethu'r byd, a bod nhw leini a gobaeth yn ein dydd. Gweddi hwn dros jiwn ein hesgob, a thros bawb sy'n llywio bywyd yr esgobaeth hon. Ar y glwydd yw holl y lliog, Mada i theglwys a'i chyfoeth ymhlith y tlodion, a'i hofn ymhlith yr anghyfiawn, a'i llwfyrdra ymhlith y gorthrymedig. Mada i ni, dy blant, a'i'n dithfig hyder yn o ti, a'i'n dithfig gobaith yn dy deyrnasiad, a'i'n dithfig ffydd yn dy bresenoldeb, a'i'n dithfig ymddiriedaeth yn dy drigaredd. Adfer ni i thgymod ath bobl, Dwg ni wir y diferwch, disg ni dderbyn a berth crist, a gwna ni'n gryf yn iddanwch dy sbryd glan. Dad feilia ni lle rydym yn falch, a delada ni lle rydym yn wan. Cywylyddia ni lle rydym yn ymddiried yn ymwain hynain, ro enw newydd i ni lle rydym wedi ein colli'n hynan, trwy esu grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni droi ein meddyliau i ystyried yng nghenion y byd. Gwelwn, mae cymaint yw'r angen, cymaint yw'r galw, cymaint yw'r trachwant. Yn wyneb cymaint o angen, cymaint o heriau, hawdd yw digaloni, a chai ein llygaid i'r anghyfiawnderau sydd o'n cwmpas. Gweddi hwn ym yn erth ar gras i garu, a dal gafael yng ngweledigaeth o'r byd wedi ei gyfnewid trwy gariad. Ar glwydd yw, rhoi ni weledigaeth o'n byd fel y dymunau dy gariad iddo fod. Byd lle caiff y gwan a'i hymddiffyn, a lle nad oes neb yn y wynog nac yn dlawd. Byd lle caiff man teisio'n bywyd gwar a'i rhannu fel y gall pawb a'i mwynhau. Byd lle mae pobl o wahanol hil cenedl a diwylliant yn byw mewn goddefgarwch gan barchu ei gilydd. Byd lle caiff heddwch ei adeladu ar cyfiawnder, a lle caiff cyfiawnder ei liwio gan gariad. Rhoi ni'r ysbrydoliaeth ar dewrder i'w adeladu, trwy es i grist ein harglwydd. Amen. Fe wyddom yn y nwyddion yn ddywydd ar yng nghenion ffoaduriaid ar draws ein byd. Ni allwn ddychmygu yr hylyntion y maent wedi ei hwynebu, a'r sefyllfa oedd sydd wedi ei gorfodi ffoi o'i mamwlad. O lla lliog y thrigarog ddiw, hyd y fab yn ffoadur heb le i roi ei ben i lawr. Trwy garhaw'r thorhau sydd heddiw yn ffoi o'r rhag peryglon, yn ddigartref a newynog. Bendithia'r rhai sy'n ei hymgeleddu, deffro heilioni a chyd ymdeimlad yn omninau, ac arwain cynhedloedd y byd tuag at y dydd, pan fydd pawb yn llawen hai yn dy deyrnas o gyfiawnder a heddwch, trwy es i grist ein harglwydd. Amen. Wrth i'n iedrych ar y gredigaeth o'n hamgylch, Sylwwn bod yn osweithu yn tynnu mewn, dail y coed yn dechrau newid a'i lliw, a naws yr hydref yw deimlo yn y bore ar hwyr. Fe deimlo'n yr hod yn troi. Cofiwn am y cyfrifoldebau sydd gennym i ofalu a gwarchod dy gredigaeth, ein cartref yn hysbrydoliaeth. O ddiw ein creawdwr yn cynhaliwr, Y mae'r byd a'r hoest i ni yn wyrth o brydferthwch, 
ac eto rydym yn ei anharddu a'i ddifa trwy ein trachwant a'n rhaha. Adfer yno mae'r ymdeimlad o barch a'r rhyfeddod, a dyroi ni ddyheiad dwfn am gyfiawnder, fel pan ddwn ar draws ddewisiadau anodd bywyd y bydd y llwybr yn gliriach, ac yna fe o fynnwn am dy nerth i'n cynnal, trwy ys i grist ein harglwydd. Amen. Ac mewn ennyd, cofiwn y rhai y gwyddom ni amdanynt sydd wedi gofyn am mae'n gweddiau. Gweddiwn yn arbennig heno am yr unigolion a theuluoedd sy'n dioddef o gynlyniad i ymlediad COVID-19 unwaith yn rhagor, a hefyd y rhai sy'n dioddef o gynlyniadau ar ddechrau ail gyfnod clo. O llalluog a thragwyddol ddiw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef, caniatau weddiau dy blant sy'n llefau'n yn ei hymbydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus ro dosteri, ro ryddhad, ro adnewyddiad, trwy ys i grist ein harglwydd. Amen. Dad nefol, mewn tywyllwch a gwleini, mewn trallod a llawenydd, cynorthwy a ni ymddiried yn dygariad, i hyrwyddo dyfwriad ac i foli denw, trwy ys i grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras, gras ein harglwydd ys i grist a chariad diw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Pan o'r ffennodd Iesu Lefari, gwahoddodd Phariseiau Dev i bryd o fwyd yn ei di, aeth i mewn a chymryd ei le wrth y bwrdd. Pan welodd y Phariseiad, nad oedd wedi ymolchi yn gyntaf cyn bwyta, bys ynodd. Yr ail adnod ar bymtheg ar hugen, a'r ddynawfed adnod ar hugen, o'r unfed bennod ar ddeg o efengu lyc. Mae'n rhaid i mi gyfaddef. Dwi wedi bod yn pryderu am rhai wythnosau bod y darlleniad ma yn mynd i ymddangos yn y llithiadur. Pan welodd y Phariseiad nad oedd Iesu wedi ymolchi hynny yw golchi ei ddwylo cyn bwyta fe synnodd, a synnu gwnawninau hefyd, enwedig wrthi ni ddechrau ar ail gyfnod clo. Mae golchi dwylo cyn eistedd yn bryd o fwyd, yn ddefod, dyn ni i gyd dwi'n siŵr, wedi cael ein dysgu o'n blentyndod i gadw. Pan o'n i'n blentyn, 
roedd dim eistedd wrth y bwrdd heb yn gyntaf golchi dwylo. Ac os nad oedd mam yn gallu clywed ar y gyl cryf y sebon ar fynwylo, byddai mam yn fy'n gorchymyn i fynd i olchi fynwylo eto gyda'r geiriau, cer a golchan nhw'n iawn y tro ma, dwi'n ti ddim mam gael y llynge rwyti. Mae'n flin da fi, os dych chi'n ynghanol eich swper tra'n gwrando ar y gwasanaeth hwn. Os ydych, dwi'n gobeithio eich bod wedi golchi eich dwylo cyn bwyta. Yn yr un modd, pan o'n ni yn yr ysgol gynradd, roedd pwysles mawr yn cael ei roi ar olchi dwylo cyn bwyd. Bob pres yn y dosbarth yn cael ei anfon yn ei tro i olchi dwylo cyn bwyd. Ar gwir yw, roedd golchi dwylo yn rhan naturiol o fywyd heb feddwl dwy waith mewn gwirionedd. Ar ôl bod allan a dios go Wellington Boots neu'r sgidiau, y peth cyntaf byddai pob aelod o'r teulu yn ei wneud, byddai mynd i'r ystafell llymolchi a golchi dwylo, cyn nhw'n wneud unrhyw beth arall yn y tŷ. Am y gas da fi gyfaddef, wrth symud i'r ysgol uwchraf ac wrth dyfu'n hun, efallai na dwi wedi bod mor ddiwyd yn cadw o'r ddefod olchi dwylo tan yn lled ddy weddar. Wrth gwrs, byw mewn ddinas, os na dwi wedi bod allan yn yr ardd, nid yw'r dwylo yn weladwy ta beth yn dwyno. Er fe wyddom nawr, nid y baw gweladwy sy'n gymaint o broblem, pan welwn baw yr ein dwylo yr ymateb naturiol yw mynd a'i golchi ymaith, ond y pethau anweladwy yw'r broblem, y bacteria, a'r feirysau, a'r un feirws yn benodol. Ers canol mis chwefror, mae'r defod o olchi dwylo pan o'n i'n blentyn wedi dod yn rhan unwaith yn rhagor o'n brwtyn arferol. Bob tro dwi'n dod yn ôl i'r tŷ, y peth cyntaf a wnaf yw mynd â golchi nwylo, nes bod y tŷ yn cael ei lenwi agor ar ag aroglau'r sebon. Ond dros yr haf, mae phethau yn teimlo'n bod nhw'n dechrau dod yn ôl i'r gwfath o normalrwydd, dwi dal fy hun yn dod yn ôl i'r tŷ, a dechrau gwneud isgled o de, neu cyffwrdd â phethau, cyn cofio golchi dwylo. Fel pob defod, mae'n rhaid cofio'r rheswm am y ddefod honno, a phwysigrwydd y ddefod, neu hawdd yw yn cofio a'i chyflawni. Mae'r ail gyfnod clo wedi bod yn dipyn o sbardyn i natgoffa ni oll nid yw'r corona virus wedi diflannu, ac y mae angen bod yr un mor wyliadwrus nawr ac yr oedd nôl yng nghanol mis mawrth. Mae angen i ni fod ar ein gwyliadwriaeth o hyd. Dwi'n credu ar chesgob cair gaint just in Welby a ddywedodd yn ddyweddar, a mae gwisgo mwgwd mewn man cyhoeddus yn dim llain a dangos cariad tuag at gymydog. Yn yr un modd, nid yw golchi dwylo yn llain a dangos cariad tuag at gymydog a tuag at ein hunain. Geiriau doeth iawn, enwedig pan welw ni rhai sydd yn fwriadol yn anwybyddu'r cyfarwyddiadau hyn, gan feddwl fod ganddyn rhyw emiwnaidd hydol a chan anghofio a'i ddyletswydd yw cymdogion. Felly, ac mae hwn yn peth rhyfedd i bregethwr i ddweud, yr ydym yn y man cyntaf hyn o'n sefyll gyda'r pharaseiad a synodd pan welodd iesu yn bwyta, ond heb y molchi yn gyntaf. Rhan o ddefod byrydigaeth pob dydd oedd y molchi yr iddewon, enwedig y pharaseiaid a'i obsesiwn a chadw a'i hunain yn lan, Nid cymaint yn lan yn yr ystyr o fod yn ddi fawr, ond yn lan yn yr ystyr crefyddol. Ac mae hwn yn rhywbeth sydd yn hynod anodd i ni a'i ddeall. Y myd y pharaseiaid roedd popeth wedi rhannu i bethau lan, bethau glan a phethau halogedig. Ac yr oedd yr halogedig yn gallu difwyno'r glan yn union fel bawr. Felly roedd golchi cyn bwyd yn holl bwysig er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw beth halogedig yn mynd i mewn i'r corff. Er nad oedd pobl cyfnod y testament newydd yn deall beioleg, nad oedd bacteria a feirysau ddim yn rhan o'i ddealltwriaeth o'r byd, eto yr oeddent yn deall digon i wybod bod dwylo glan yn cyfrannu at iechyd da. Y, defe, y defodau golchi dwylo yn defodau pyrdeb yn helpu pawb i gadwn iach. Doedd Iesu ddim yn feirniadol o'r defodau pyrdeb. 
Roedd hi esi ddim yn wrth wynebus i olchi dwylo cyn bwyd chaith. Ond fe welwn i esi tro ar ôl tro yn beirniadol o'r ffariseiaid oedd yn gwneud mor am mynydd o gadw'r defodau allanol, ond eto ddim yn gadael i'r defodau allanol newid cyflwr eu colonnau. Roedd eu hobsesiwn a chadw eu hunain yn lan rhag cael eu hylogi gan eraill yn golygu bod eu cariad tuag at cuddyn yn llai na gydyl eu fod, a bod eu hawydd i gadw llythyrrin y gyfraith yn golygu bod ysbryd y gyfraith yn dod yn eilbeth i ddynt. Dywedodd Iesu, y rydych wir ffariseiaid yn wir yn glanhau tu allan y cwpan ar ddisgyl, ond o'ch mewn y rydych yn llawn anraith a drigioni, yn fydion, ond nid yr hwn a wnaeth y tu allan a wnaeth y tu mewn hefyd? Mae'r gyhuddiad yn glir, er yn cadw'r defodau, ac yn olwg pawb arall, yr oeddent yn y siamplau o bu cheddau rhinweddol, eto mewn gwirionedd, nad oeddent yn talu talu fawr o sylw i'r mewnol. Yn barod i dal i'r degwm yn ddi rwgnach, ond yn ddi ystyru cyfiawnder a chariad diw. Dyna oedd cwyn mawr y proffwyd i tro ar ôl tro yn erbyn a'i bobl, fel yn ein darlleniad o'r proffwyd y zeia hynno. Pe baith wedi gwrando ar fy ngorchymun, byddai dy heddwch fel yr afon ath gyfiawnder fel tonau'r môr. Ond araf oeddent i wrando, ac felly nad oedd iddynt heddwch na chyfiawnder yn eu bywydau beunyddiol. Ac yma fe welwn, yr hyn y mae Iesu yn ein galw ni iddo, yr rhai sydd yn ceisio ei ganlyn ef. Nid i ymgolli ac ymhyfrydu yn allanolion ein ffydd. Y maent yn gymorth y dynt i ni yn ein pererindod trwy fywyd. Ond gwir her y ffydd yw cadw gadael i gyfiawnder a chariad diw weithio ynom ni, a newid y ffordd yr ydrychw ni ar y byd o'n cwmpas, a'r ffordd yr ydym yn ymateb i'r anghenion sydd o'n cwmpas ni. Mae hynny yn her lawer mwy. Pan gofiwn bod y defodau o olchi dwylo, a gwisgo mwgwd mewn mannau cyhoeddus yn rhan o'n gwaith o garin gymydog, ac nid yn unig er mwyn ein diogelwch ein hunain, yna fe welwn mae cariad a chyfiawnder diw sydd ar waith ynom, ac nid yn unig yr allanol sy'n lan, ond y mewnol hefyd. Ac yn fwy na hynny, fe welwn y fwrn o gofio golchi dwylo a gwisgo mwgwd yn troi'n fraint a ffawb yn elwa. Dyma'r grym gwedd newidiol a ddaw wrth osod cariad a berthol crist yn gynolog i'n bywydau ni ac yn ein hymwneud a geraill. Amen.
yng nifedd diw sydd i'ch llaw pob deall, a gadwaith colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad diw a'i fab i sy'i grist a'i'n harglwydd. A bendith diw holl a lliog, y tad y mab ar y sbryd glan, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.